സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിസംബർ ആദ്യമായി ലോമിയർ ബ്രദേഴ്സ് പാരീസിൽ ഓഡിയൻസിന് മുൻപിൽ അവരുടെ മോഷൻ പിക്ചർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിനും ഏഴ് വർഷം മുൻപ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ദൈർഘ്യമുള്ള മോഷൻ പിക്ചർ ലൂയിസ് ലെ പ്രിൻസ് ചിത്രീകരിച്ചു സോ ഹി ഹാസ് ബീൻ ക്രെഡിറ്റഡ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ലൂയിസ് ലെ പ്രിൻസ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും പെയിന്റിങ്ങിൽ നിന്നുമെല്ലാം സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു കീ എലമെന്റ് ആയ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക് ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചലിക്കുന്ന ഇല്യൂഷൻ ആണ് ദ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പല സിനിമകൾ കാണുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബ്ലറി മൂവ്മെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ജെർക്കി ആൻഡ് ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള മോഷനും ഇത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആ വിഷ്വൽ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ആ സീനിന് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ക്യാമറ സെറ്റിംഗ്സിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റമാണ് ഇത് ഏതൊരു മോഷൻ പിക്ചർ പ്രൊജക്റ്റിലും വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്യാമറ സെറ്റിംഗ് ആണ് അതിന് ഷട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണുവാൻ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ എന്നും അതുപോലെ ഷട്ടർ ആംഗിളും ഷട്ടർ സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും ഷട്ടർ ആംഗിൾ സിനിമകളിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളുമാണ് എന്താണ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എപ്പോഴും ഒരു മൂവിംഗ് പിക്ചറായാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫിലിം ക്ലിപ്പ് പല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമേജസ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രെയിംസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതൊരു മോഷൻ പിക്ചർ ആകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ചേർന്ന് പ്ലേ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള മോഷൻ പിക്ചർ എന്ന ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്ന ഓരോ ക്ലിപ്പിലെ സിംഗിൾ ഫ്രെയിംസിൽ എത്രമാത്രം മോഷൻ ബ്ലർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓർ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ ബ്ലർ വളരെയധികം സ്ട്രിക്കി മോഷൻ ബ്ലർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷാർപ്പ് ക്രിസ്പി ആൻഡ് സ്റ്റെറ്റർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ചില എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു നോക്കാം ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഷട്ടർ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഷട്ടർ ആംഗിളിലെ അവർക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായ നമ്പറിൽ എത്തുന്നത് ഓർ അവരുടെ ഷൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ ഫിലിം ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചിത്രം പതിയുന്നതെന്ന് സിമ്പിളായി നോക്കിയാൽ ലെൻസിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് അത് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ലെൻസിൻ്റെയും ഫിലിമിൻ്റെയും ഇടയിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതിനെ ഷട്ടർ എന്ന് പറയും ഈ ഷട്ടർ ആണെന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനം ലൈറ്റാണ് ഫിലിമിലേക്ക് കടത്തി വിടേണ്ടതെന്ന് സാധാരണ ഈ പഴയ ഫിലിം ക്യാമറ ഷട്ടർ മെക്കാനിക്കലി വ്യത്യസ്തമായ ഷട്ടർ ആംഗിളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവയായിരുന്നു അവ ഏകദേശം ലെവൻ ഡിഗ്രി മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ ക്യാമറകളിലേക്ക് വന്നാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ ആംഗിൾ ഡിജിറ്റലി വ്യത്യസ്തമായ ഡിഗ്രികളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫിലിം ക്യാമറകളിൽ മാക്സിമം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അളവെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ ക്യാമറകളിലേക്ക് വന്നാൽ അവയിൽ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സർക്കുലർ ആയ ഡിസ്ക് കറങ്ങുമ്പോൾ നിശ്ചിത അളവിൽ സോളിഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ലൈറ്റ് കടക്കാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ ഷട്ടർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിസ്കിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓപ്പൺ ആക്കി ബാക്കി ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ക്ലോസ് ഇതാക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ചെറിയ പോർഷനായ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഡിസ്കിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഫിലിമിലെ എല്ലാ പീസും എക്സ്പോസ് ആകുന്നത് ഈ ചെറിയ എക്സ്പോഷർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഫ്രോസൺ
കൂടുതൽ അളവെടുത്തായിരിക്കും ക്യാപ്ചർ ആകുന്നത് സോ ഇതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രെയിംസിനും കൂടുതൽ മോഷൻ ബ്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ക്ലിപ്പ് പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ബ്ലർനെസ് ആയതുപോലുള്ള പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത് റണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജിലെ ചെറിയ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഒരു മങ്ങിയ രീതിയിലെ സ്മൂത്ത്നെസ്സിനോട് കൂടിയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷട്ടർ ഏറ്റവും മിനിമം തുറന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും മാക്സിമം തുറന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും ഒരു എക്സാജറേറ്റഡ് മോഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അത് വിഷ്വലി കാണുമ്പോൾ വളരെ അൺനാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും ഒരു രീതി കൂടുതൽ ക്രിസ്പി ഇമേജ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ബ്ലറി ഇമേജും ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇവിടെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിൾ വരുന്നത് ഈ രണ്ടിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗമാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ലോകം മുഴുവനും ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളാണ് ഡിഫോൾട്ട് ഷട്ടർ ആംഗിളായി കണക്കാക്കുന്നത് അതിന് കാരണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽ കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കൂടുതൽ നാച്ചുറലായി തോന്നുന്ന മോഷനും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിഷ്വലിനായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം സിനിമയിലെ സീനുകളും ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തവയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ ക്യാമറകളിലും ഈ ഷട്ടർ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ ക്യാമറകളിൽ പഴയ ഫിലിം ക്യാമറയിലെ പോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഷട്ടർ ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ല ഷട്ടർ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്യാമറകളിൽ ഡിജിറ്റൽ സെൻസർ എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്താണ് ഓരോ ഫ്രെയിമുകളും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ കണക്കാക്കുന്നത് സോ ഒരു സ്മോളർ ഷട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം പ്ലെയിനിൽ ചെറിയ അളവിലെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഷാർപ്പായി ഇമേജിനെ തരും മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്മോളർ ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ എടുത്ത് വിഷ്വൽ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റെറ്റർ ഫീൽ ആയിരിക്കും ഇനി വൈഡർ ഷട്ടർ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ അത് കൂടുതൽ ലൈറ്റിനെ ആയിരിക്കും കടത്തിവിടുന്നത് ഇത് നൽകുന്ന വിഷ്വൽ കൂടുതൽ ബ്ലർഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിഷ്വൽ ഒരു മങ്ങിയ സ്മൂത്ത് റൗഡ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നതും ഒരു സിനിമ ക്യാമറ അല്ലാതെ നോർമൽ കൺസ്യൂമർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഷട്ടർ മെഷർമെന്റ് ഷട്ടർ ആംഗിളിന് പകരം ഷട്ടർ സ്പീഡിലായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നോർമൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ വരുന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും ഏകദേശം ഷട്ടർ ആംഗിളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വർക്ക് ആകുന്നതിനും ഷട്ടർ ആംഗിൾ വർക്ക് ആകുന്നതിനും എല്ലാം ഉള്ള ടെക്നിക് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എത്രമാത്രം സമയമാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രെയിമും ലൈറ്റിൽ എക്സ്പോസ് ആകുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇത് വർക്ക് ആകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഫിലിം ക്യാമറകളിൽ കാണുന്ന ഷട്ടറിന്റെ ആംഗിൾ ലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിളിന് ഈക്വലന്റായി ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ ഒരു റോൾ ഇവിടെ ഫ്രെയിം റേറ്റിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എഫ് പി എസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ അതിന്റെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എത്ത് സെക്കൻഡ് വരും പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും ട്യൂട്ടോറിയൽസും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അവരതിൽ ഈ പറയുന്നത് മിററർലെസ് ക്യാമറകളും ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി എത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതിതാണ് പല ഹൈ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സിനിമ ക്യാമറകളിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡും ഷട്ടർ ആംഗിളും കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നോർമൽ കൺസ്യൂമർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഷട്ടർ ആംഗിൾ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഷട്ടർ ആംഗിൾ സിനിമ ക്യാമറകളിലും ഷട്ടർ സ്പീഡ് നോർമൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിലുമാണ് വരുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പവും ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും നോക്കിയാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഫ്രെയിം റേറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡിലെ എമൗണ്ടിലും മാറ്റം വരുത്തണം അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും കറക്റ്റായി തന്നെ ചെയ്യണം ഫൈനലി ഫിക്സ് ആയ ഒരു ഫ്രെയിം റേറ്റിന് തെറ്റായ ഷട്ടർ
കൂടാതെ ഇവിടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് മാറ്റുമ്പോഴെല്ലാം ഷട്ടർ സ്പീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വിഷുവൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് പി എസിലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിൾ മോഷൻ ബ്ലർ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇവിടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ഇവിടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ഓവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ഓവർ വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസിലേക്ക് വന്നാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ഓവർ ഫോർ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇവിടെ വൺ ഓവർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ഫ്രെയിം റേറ്റിലും ക്യാമറ കറക്റ്റായി ആ നാച്ചുറൽ മോഷൻ ബ്ലർ നൽകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെയും ഷട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെയും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത് കൂടാതെ ഫിലിമേക്കേഴ്സ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം അവർക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ നമ്പർ ഷട്ടർ ആംഗിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഷട്ടർ ആംഗിൾ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യം ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സിലായിരിക്കും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ അവിടെയുള്ള അവൈലബിൾ ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷട്ടർ ആംഗിൾ വൺ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് മറ്റു ഷട്ടർ ആംഗിൾ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ലൈറ്റുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയ ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്റ്റുകൾ അറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ഫിലിം ക്യാമറകളിൽ ഷട്ടർ ആംഗിളിന് പകരം ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രെയിം റേറ്റിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായ നമ്പർ അല്ല കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലിക്കറിങ് എഫക്റ്റ് നന്നായി തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിനെ ബാധിക്കും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷട്ടർ ആംഗിൾ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ അമേരിക്കയിലും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണുള്ളത് അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഷട്ടർ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ ഷട്ടർ ആംഗിൾ പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ചോയ്സായി ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സിനിമകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല ഡയറക്ടേഴ്സും അവരുടെ സിനിമകൾ വ്യത്യസ്തമാക്കുവാൻ ഷട്ടർ ആംഗിൾ അവർ ക്രിയേറ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിരവധി സിനിമകളിൽ നമുക്കിത് കാണുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഷട്ടർ ആംഗിൾ അവരുടെ സിനിമകളിൽ ക്രിയേറ്റീവായി യൂസ് ചെയ്